算了吧，像我这样，就算坚持到下周，下周也得被淘汰，早晚都得淘汰，还不如回家吃点好的去。哎哎哎，快来快来快！干嘛去？见了面连个招呼都不打，太不仗义了吧？说话呀，装死呢？哎，回来！我哥们要走了，给我哥们道歉。说，给我哥们道歉，说回家的应该是你。说啊，说呀、啊、你，说不说？说不说？没事吧，红豹？你敢打人？看我不收拾你！白沙，你干嘛？欺负一个女生，你有意思吗？过来！算了算了算了，算了,了,算了吧。哭什么呀你？才那一拳那么狠，谁教给你的？火狼女啊！火狼女，你有病吧？你们谁欺负的粉红豹？你还敢替他来出头？你看他把我打成什么样了？那是你自己没本事，活该。二郎女，在干嘛呀？你们俩出来跟我单挑。神经病！不敢了。我是怕把你打伤了，我赔不起。你送上门来挨揍，你可真是个浪女啊！你说什么？我没听清。我说你是个浪。火狼女，你敢到男生宿舍撒野，看我不揍你！住手！火狼女，你够了！一群欺软怕硬的怂包，你不也是一样吗？你什么意思？打他们算什么本事？你出来。今天想怎么 打？ 光明正 大， 别耍花 招， 我们打一场。让你输的心服口服。痛快，再来。
今天打个痛快，那就把你们男生工艺全部铲平。我老女儿，我一直给你留着面子，您不知好歹。神盾不需要你们这样自以为是的废物，不要在这里浪费我的时间。不就是个破训练营吗？有什么好稀罕的？姐，我不干了！小弟，小弟。小迪，你今天的积分全部扣除。张燕、崔天奇、玛丽，你们三个人扣一半。报告。说。今天的错是我一个人的错，跟他们无关。一个人犯错，全体受罚。你在犯错误的时候，就应该考虑到这一点。那我能不能把他们的惩罚全都领了？你有那么多积分可以扣吗？我没有积分，但是我可以罚站。好，每个人三小时，你们加在一起就是十二个小时。没问题。干嘛呀，小迪？你们赶紧去训练吧。今天把妖女扔进海里，全是我一个人干的。我是看不惯他那个嚣张刻薄的样子。好了，四风。你要是不去训练挣积分的话，拿什么跟我 PK？ 训练还是罚站，是你们的事情，你们自己看着办。哎哎，小迪，站住！接下来要进行的是负重训练，大家准备。哎，你说凭什么就火狼女一个人受罚、啊？等会儿训练结束以后，咱们俩去训练她吧。啊，都怪白沙那个家伙。来，金娘，这个。白沙，果然有背景啊！什么意思啊？哼，两个人打架，火狼女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他受什么罚了？少跟我装蒜！哼
虎狼女她怎么了？她要退出训练营了。啊？为什么？还不是因为你。他怎么了？人在哪儿呢？现在你知道关心他了？我一直很关心他。那他打架的时候你在干什么？他自己打到男生宿舍了，你让我怎么办？你自己看着办吧。听说你要退出啊？关你什么事？咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开。晚上，走啊。刘教官，要怎么样才能取消对火狼女的惩罚呢？你们都是来给他求情的。我愿意拿我所有的积分来换火狼女的惩罚。你的积分是什么？说换就换。巨亮，你闭嘴。只要你提出来，我们说到做到。我的要求很简单，让火狼女来我这里认错。就这么简单？不然呢？火狼女那性格。让他认错不太容易吧？那就是你们的事了。你放心，我一定让火狼女来给你认错。一、二、三，跟着我左手右手一个慢动作，啦啦啦啦啦啦，右手左手慢动作。好了，咱们去认个错呗。嗯，我不去。哎呀，小迪，你认个错又不会掉块肉。就是啊，要我向哪个妖女认错，除非天崩地裂，不然我是不会去的。我就不明白了，你们到底有什么深仇大怨啊？是啊，我就是看不惯那个妖女一副高高在上的样子。你这招够狠的，借柳教官之手收拾火狼女，还是你厉害。哪儿凉快哪儿待着去，啊？哟，心疼了。我的事儿，你们管得着吗？嗯。
劝我赶紧回去。我怕你生了病，没法跟我 PK。我就算生病了也能把你干掉，要不要现在试试？我从不打落水狗。火老女，你觉得自己就这么淋着雨受着苦，是柳莎会在乎，还是梁大威会难受？你这就是较劲犯傻，傻到连跟谁较劲都不知道。我是在跟我自己较劲，不行吗？架，火燎女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他受什么罚？少跟我装蒜！火燎女她怎么了？她要退出训练营。啊？听说你要退出啊？关你什么事？咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开。真不小，嗯。白莎，你别绷着了，下去安慰安慰人家啊。好多人都在安慰他，用不着我。我看火狼女等的是几天。哎呦，淋成这样，我看着都心疼啊。要不咱俩下去替他安慰一下？嗯，好主意。我们开玩笑。别当真，别当真，没人敢跟你抢，没人敢跟你抢。哟，哎，你干嘛去？刘教官，就这一次，放过他，好不好？你觉得我是针对关小迪，利用惩罚报复他？哦，我可没这么说。他不来认错，总不能让我去请他吧？外面下了这么大的雨，也不是不可以。胡说！他这么公然对抗教官，总得给我个交代吧。那你的意思就是，如果他向你道歉，就没事了？连粉红豹他们都劝不了这个倔丫头，你能有办法？包在我身上。需要别人的名号，大姐，你跟谁较劲呢？不愿意。哎，行了，这次啊，算我们男生错了，我们错了，行吗？本来就是你们男生错了。我说你这个人真不会说话，你知不知道，这人和人沟通呢，百分之七十是情绪，百分之三十才是内容。像你这样跟别人说话，跟谁都得闹别扭。没有人让你来陪我说话。不过呢，我还是挺佩服你的，居然把柳莎扔到海里。嗯，这就是来惹我的下场。给你一个豹纹短裙，你可以大闹天宫了。你才是猴子呢！我跟你说啊，你还真别小看孙悟空。
豹纹短裙、红丝袜、黑皮靴，还会跳钢管舞，多牛啊！是不是？不过呢，我也一起陪你受罚了，一会儿还要陪你一起做检讨呢。为什么你们男生跟我们打架，只有女生受罚，你们男生却不受罚？别拉不下面子，我给你说一个惊天的秘密。你知道我爸是谁吗？我爸呢？他不让我告诉大家，我也不想说。熊过海呢？他就是我。等我一下。哎、啊、哎！呀、啊医生说他是突发高烧，已经打了抗生素了，休息一下就好。这一次是我处罚不当，请您处罚我。用不着你揽责任。惩罚关小迪是我的决定，一直让他站在雨里也是我的决定，要罚就罚我，没他的事。这事啊，怪不得你们，是这孩子脾气太倔了。你们先出去吧。哎，教官，小弟怎么样了？是，怎么样？没什么事儿，休息一下就好了。小题大做了，要不是他们看得紧的话，我早就跑了。那，那你现在感觉怎么样？要不要吃点东西？你喝点水。我不想喝水，我想吃点东西。你来干嘛？出去。出去。哎，哎，我跟你说话呢，滚出去。巨亮，巨亮，你干嘛呀？巨亮，小迪。不是因为他，你就不会躺在这儿。你看我今天怎么收拾他！军令，军令，你们俩先出去吧，我有话要跟他说。走了。你跟他有什么可说的？你们俩出去行吗？走了。哎你来干嘛？我来看看你啊，关心一下。黄鼠狼给几百年没安好心。放心吧，我好着呢，还能再跟你打一架。得得得得，我认怂，我服输行不行？你火狼女最厉害了，这回总行了吧？没想到你这么在乎这个训练营，谁说我在乎了？那你干嘛这么拼啊？早就不想在这个训练营待下去了。那个妖女，跟她斗法我又斗不赢。要不是答应我爸我会坚持下去，我早就不干。你爸管你还挺严的，那也没你爸管你管的严啊。
钟家湾的儿子，也从小没少挨打吧？你都听见了？你看我干什么？你跟你爸怎么长得一点都不像啊？真没看出来，你还是个富二代啊！我算富二代吗？嗯。白沙是熊阔海的儿子。嗯。你说什么？你听谁说的？他刚刚自己承认的。你能听见他俩说话？哎呦，哎，你什么耳朵啊？你是白痴吗？你笑什么呀？不是，什么意思啊？你没有看出来白沙喜欢火狼女吗？我呸！就凭他，他也配？你干嘛呀你？他怎么就不配了？他颜值又高，实力又强，还是总教官熊阔海的儿子，怎么就配不上小迪了？哎哎哎！你打住啊！他颜值哪儿高啊？实力哪儿强啊？他也就顶多算是熊阔海的儿子。再说了，小迪能看上他？再看不上，时间长了可就不好说了。白莎，我警告你，离火狼女远点说什么呢？我让你离火狼女远点儿。不然呢？不是，舅兄，我知道你喜欢火狼女，可是人家不喜欢你啊。我跟火狼女就是朋友，我们没有。我知道你是什么关系。你呢，追不上人家。就别妨碍我追，嗯？你，白沙，你给我等着！进来吧。人呢？哇塞，这么漂亮！我以前怎么没发现呢？咖啡马上就煮好，这饼干是我自己做的，随便吃。大叔，你是什么人啊？在这儿干嘛？你觉得呢？嗯，我看你的样子也不像是教官，你应该是谁的朋友吧？猜猜看。嗯，秦生和柳莎太年轻了，你应该不是他们的朋友。那您就是熊阔海的朋友。嗯，聪明，我确实是你们总教官的朋友。我借用他这个地方开了个小店，不用交租金。我就说嘛，那我们这种考核是怎么回事啊？你白租人家这么大个地儿，当然要配合演戏喽。大叔，你要是早点告诉我这些事情就好了，那我就不用那么认真的抢我的箱子了。后悔了？那倒也不是吧，就是觉得这破地方太没劲了，无聊。我给你讲个故事吧。什么故事啊？好听我再听，不好听的话不要浪费我的时间。从前啊，有一对父子，每天
都赶着牛车到山下去卖柴。老爹驾车，眼神不好。每到拐弯处啊，这儿子就喊一声：“爹，拐弯了。”有一次啊，这老爹生病了，这儿子一个人赶牛车下山。到了拐弯的地方呢，可这牛却怎么也不转。不管他是推呀，是拉呀，还是用青草引诱，这牛就是不动，弄得这儿子是没辙了。后来啊，他灵机一动，看看左右没人，他就趴在这老牛的耳朵底下，喊了一声：“爹，拐弯啦！”你猜怎么着？怎么？这牛动了。很顺溜的拐了个弯儿，哇，这么神奇啊！其实啊，咱们人跟这老牛是一个样子的，都是习惯的产物。你现在觉得无聊，是因为你还没有适应这里有规律的生活。嗯，可是我每天除了训练就是训练，真的特别无聊，根本习惯不了。你听说过鲶鱼效应吗？我听说过啊，就是船长把装沙丁鱼的地方装了一条鲶鱼。没错，鲶鱼是以沙丁鱼为食的，所以鲶鱼一进入沙丁鱼鱼槽，这沙丁鱼就十分紧张，左冲右突，四处逃窜，加速了游速。所以啊。缺氧的问题就迎刃而解了。你明白我跟你讲这事儿的道理吗？您是希望我能够成为可以搅动整个鱼槽的鲶鱼？谁搅和捣乱的本领，能拼得过你呢、啊？大叔，你很有眼光啊！鲶鱼就鲶鱼，好歹也是一个肉食动物啊，强者。强者，对呀，大叔，你的饼干真好吃。用力！快点！神教官真是太帅了，那些男学员跟他简直没法比。别人不行，白沙总可以吧？白沙太嫩，不是我的菜。那你的菜是什么类型的？像男神教官这样的，或
或者熊总教官这样的。总教官，你都不放过？熊总教官多帅啊！像这样的大叔型，我完全没有抵抗力。我还是觉得白沙好。粉红豹，你是不是喜欢上白沙了？你你你瞎说什么呢？哎呦，我看着火狼女和白沙之间，好像也有点意思。你们是不是要展开一场三角恋？哎，两闺蜜开撕，精彩啊！哎，我说怎么哪儿都有你啊？去去去去，我要睡觉睡觉睡觉。奇怪的，为什么你爸爸姓熊，你姓梁啊？怎么不想说啊？在我很小的时候，我妈就因为意外过世了，所以我姓梁，是为了纪念我妈。对不起啊，没什么。那你爸爸从小对你好吗？哎，你是不是跟你爸爸一起长大的？我也是，我四岁的时候，妈妈得了癌症，我从小也是跟我爸一起长大的。你爸对你挺好吧？哎，那我问你啊，单列火神阵创始人的儿子是什么样的感觉啊？痛苦。为什么会痛苦？因为你永远都不够优秀。该不会是熊教官对你不好？不，他对我很好，但是你也知道，在他身上有一种气势，一种永远给人压力的气势。在他的注视下，你永远觉得自己不够好，还需要努力，再努力。那是因为你自己有强迫症吧？要是我的话，我绝对不会。别站着说话不腰疼，好不好？你要是他女儿，就不会说这种话了。还好不是<笑>。理论课已经上了好几节课了，许多有关保镖方面的知识，该讲的也都讲了，在体能和格斗方面也训练一段时间了。他们变得疲倦了，特别想要有些新鲜的玩意儿。看来是时候应该给他们来点刺激了，是骡子是马，得拉出来溜溜了。您是说，实地训练？接下来我要告诉大家一个好消息，你们将要进行一场保镖与杀手的实战训练，地点当然不是训练营，而是真实的现场，希望你们能成功。好了，马上要进行测试，接下来就由我和柳教官给你们讲一讲实地训练的规则。都给我听好了，不说第二遍。你们将会被分成三个小组进行分组训练。简单的讲，每组三名破坏者，三名反破坏者。破坏组的三个人，每个人都会得到这个标签。被保护的人接触到了这个标签，就证明破坏组的人获胜。明白了吗？明白了，明白了，明白了。反破坏组，也就是保安组的获胜条件如下：第一，排除所有当做毒药或者炸弹使用的标签；第二，在对手接近被保护人攻击时，成功实施物理隔离；第三，就是鉴别并提前锁定所有破坏者。对了，如果保安组的人获胜。积分翻倍，这也太不公平了吧！我们大家彼此之间都是认识的，想要找出破坏者，岂不是一件很容易的事情吗？教官，把你没说完的情报一次性说出来呗。非常好。除了这三个破坏组的人以外，还有一个身份不明的杀手，这个人很可能是商场当中的任何一个人。我还以为是什么隐藏情报，这想都不用想。也就一个人，保安组还是占便宜。你确定？哎，我奶奶，这有什么？少说两句。
就你们现在这状态，想拿到保安组的双倍积分，简直就是痴人说梦。刘长，要不要我先带一组人过去？你先去监控室里休息。准备出发。我今天必须得教训教训一下这个妖女。你都知道什么？你给我告诉我。快！我真的什么都不知道。怎么这么没用啊你？哎，我跟你说啊，这人特小气，知道内幕还不肯说。嗯。教官，都是男人，我懂你。哎，你懂个屁！我说你们怎么这么笨呢？这么重要的细节都没有看到想不想干了？回去。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。小伙子，你误会了，这是我们有意安排的训练科目，跟你们经理打过招呼，不怨他们。误会啊，误会。
，厉害啊！你怎么看出他有问题呢？规则里说只有一个神秘杀手，刚才清洁工是两个人，我当然得多留心眼了。厉害。啊，不过真正的爆破手还没有出现，我们还是继续往前走吧。只剩一圈了。这些人肯定都是破坏组过来的，大家要小心。他们过来的人我们都不认识，所以他们肯定还藏在附近。大姐演技太差了，没关系，明明我暗，我们故技重施。嗯，土豪，钱袋够没？没问题。双倍积分是我的。嗯、不是说不会赢吗？双倍积分，说话还算数吗？当然算数了。你们去保护谁了？我现在不是死不死的问题。教官，在服装店的时候，我们已经检查了所有的地方，可是那种手法谁能想得到呢？再说了，这个红色标签也太难发现了。如果是真实情况，第一张信用卡也不可能有危险。你们听好了，我至少可以列举三种毒药，只要皮肤接触就能致死。这些毒药的名字需要我告诉你吗？你这是自己在骗自己。就因为其中一个导购表现的比较引人注意，你们就完全忽略了另一个人的存在。难道杀手都会大呼小叫的引你们注意吗？你们以为类似的案件没有在现实生活中上演过吗？不过，你们今天的表现还算是可圈可点。B 组的，你们有什么想说的？秦教官，您在商场就相当于伸着脖子让别人动手啊，而且您还不断的分散我们的注意力，我我觉得对我们不公平。我难道没有教过你们吗？在安防知识领域，你们要把你们的雇主当做小孩对待，因为接受过训练的是你们，而不是你们的雇主。另外，盲目自信是我们这一行的大忌，一瓶子不满半瓶子逛的，就觉得自己天下无敌了。遇到高手吃亏，栽跟头是肯定的。当然了，至于那种粗心大意到连保护对象都搞不清楚的人，我觉得他可以考虑转行了。今天的实战训练，全部零分。哎，柳教官。可我们破坏组今天赢了呀！目标确实被杀了，但是跟你们有什么关系？整整半个小时，你们毫无作为。我们接受的是保镖训练，又不是杀手训练。什么叫换位思考？你们根本无法揣摩杀手的行动，怎么做到未雨绸缪，防患于未然？不过今天，最后一组破坏者表现不错，你们根本就没有把希望寄托在神秘杀手身上。反而还为他创造了机会。这样吧，崔天奇、梁大威、巨亮，你们三个象征性的加点分。刘教官，这样做合适吗？崔天奇，借刀杀人是你的主意吗？好，崔天奇加三分，梁大威、巨亮各加一分。这次训练就是让你们好好认清自己，免得整天总是一副骄傲自满的样子。现在打击打击你们，让你们知道点天高地厚，省得以后吃更大的苦头。接下来的一些课程会由熊总教官亲自来上。亲自来上，惨了惨了。在安全护卫中，车辆是非常重要的一个环节。你们来看。
，从上车到下车，以至于在车的行进中间的保护。白沙啊，还有这回是你想象的事件的能力，看我怎么大放光彩吧。白沙，我刚才说什么呢？药园的保护百分之三十跟车有关，还有呢都别笑了，车辆护卫不是在教你们开车，是要告诉大家这种护卫意识。会开车只是司机，那不叫保镖。我知道吗？你是不是觉得我所讲的都是纸上谈兵，特别没意思？可是我要告诉你，这才是重点。我没有。那你现在告诉我，上车之前应该准备什么？你没有脚怎么会啊？我今天扣你半天的积分，凭什么呀？在这里，你根本没有资格提出问题。如果你不坐下的话，我会扣你一天的积分。我，别说了，快坐下。现在让我们来看看大屏幕，你们从中间找出这个保镖到底犯了什么错误。没有做好物理隔离。再说的仔细点，保镖应该跟药员一起走过去，在药员上车的时候，他应该站在药员和陌生人之间做好隔离。好啊，物理隔离学的不错。还有很重要的一点，我们必须告诉大家：当你在旁边发现可疑车辆或者可疑人的时候，你一定要用你的眼睛盯着他，对他进行震慑，要告诉他。我盯着你呢，千万不能轻举妄动，明白吗？总教练，说了这么多，咱们什么时候可以上车训练啊？现在。刚才吉米教官已经跟你们讲了行车的动作要领，我来给你们讲训练的规则。你们先走中间的车道，一不低于五十迈的速度往前行驶，到达助教举旗帜的身前三米。举起绿色的旗帜，你们走左边车道；助教举起红色的旗帜，你们走右边车道。举旗之前不允许降速。那也就是说，这是一个 Y 型的车道。这个训练，训练的就是你们的反应速度。第一个谁来？我先来。白沙，上车。白沙。不错，标准的示范性动作。白沙满分。耶！嘚瑟什么呀？作为一个保镖，始终都应该保持着低调，明白吗？下一个谁来？我来吧。好，我让你出列。
宝狼女出现，三分，才三分啊！没全给你扣了就是好事，你就知足了。你们每个人有三次机会，取你们的最好成绩。玛丽，朱莉。所以零分。四福，上车。四福，速度慢了，两分。巨熊，上车。真行啊！你这开的是极品飞车、啊。巨熊，零分。粉红豹，你来吧。粉红豹，没问题的，放心吧。深藏不露，你可以跟他们好好的交流交流。粉红豹，满分。行了，上午的训练呢就到这了，下午继续。是。半天的积分，凭什么呀？在这里，你根本没有资格提出问题。白沙，满分。作为一个保镖，始终都应该保持着低调。哎，你们说，总教官对白沙是不是太严厉了？不就是没有认真听吗？用得着把半天积分全扣吗？对呀，简直是故意刁难。没讲过的问题，别人怎么回答？真是迫不得已。什么意思啊？白沙是总教官的儿子，这大家都知道。他要是不对自己的儿子严厉一点，别人该说他偏心了。我看他就是在故意折磨人，显示自己的威风。你说他对自己儿子狠，有什么好显摆的呀？一点都不考虑白沙的感受。这个呀，叫愤怒控制法，通过打击别人来鼓励他。磨砺他的意志。做保镖，最重要的就是控制情绪。行了，快点吃吧。霍郎女，你是不是心疼了呀？瞎说什么呢？心疼什么呀？你现在还不赶快去安慰你的心上人？人家现在正伤心呢，正需要心上人的安慰。你别瞎说啊！我跟他只是普通朋友。喜欢就成。是科目，主要训练你们的瞬间反应能力。这一个训练科目可就没那么简单了，必须要有实打实的车技。你们开着车，从第一个桩子左边进入，从这里出发，初始速度五十迈。这应该叫绕桩练习，我在电视上看到过。我觉得这一次可没这么简单。如果你们驾着车送药员去某个重要的地方，前面的车突然发生了状况，你们就得从车的旁边呈 S 型。绕过去，谁先来？低调，你们先来。那我先来吧。勇气可嘉技术太渣，下一个，我来
巨熊，满分。这样也行啊。哎，我就纳闷了，没说不让减速，你们都看着我干嘛呀？巨熊说的对，你们刚才没认真听指示，我只是规定了初始速度，并没有说不准刹车。之前那个科目规定不是说，这次和上午的不一样。如果这样慢下来的话，可能就会给杀手趁虚而入的机会。我们首先训练的是带刹车绕桩，其次才是不减速绕桩。如果想一口气吃成个胖子的话。那是不可能的，你刚才成功了吗？四峰，下一个。下一个，我来。别刹车，小 case。零分，头，我说给他零分。白生，我说过没有，作为一个保镖应该低调。你干什么呢？弯弓射大雕？你以为你谁呀、啊，博尔特啊？你真的以为自己很棒吗？不服气对吗？不服气，给我好好看着，听命。一起回去吧。我必须学会高速过弯，一时半会儿也练不好啊。我再练会儿，你先回去吧。行，我先洗澡了啊。嗯。胡老女。嗯。歇会儿吧。我再练会儿吧。你不休息，我们还得休息呢。在享受不用训练的悠闲时光，切，还嘴硬。哎，对了，你绕桩学的怎么样了？还就是慢悠悠的开吧，但我一定得把高速过桩给学好，我一定要在柳山那个妖女面前争一口气。我跟你说啊，这个东西呢，急不来，要由慢到快，不能一蹴而就。那你的车技到底是有多高啊？我不跟你吹牛啊，整个训练营里面没有一个开得过我，包括秦生跟柳莎。眼见为实，耳听为虚，这吹牛谁不会啊？哎，我明天就给你表演看好不好？明天啊？哎呦喂，明天还不知道你爸让不让你练呢。我今天就见识见识你的车技怎么样？今天啊，现在啊，对啊，咱们去把车偷出来怎么样？<笑>
，偷车？你疯了吧？你偷车让我爸知道的话，不不不是，你要让总教官知道的话，<笑>还我把他皮给扒了呀。所以你是在害怕你爸是吗？<笑>我在担心连累你好。怎么样，不敢去啊？不敢去就说明你在说谎，不敢去就说明你在吹牛。什么去啊？偷车去给你表演车技啊？不是，怎么着也得等天黑吧？你现在去干什么呀？好，是不是你起的？我起的，这是他们给咱们起，不能咱们给他们起啊。好，那你说说，有教官的外号是吗？男神克星。什么破外号？多贴切，你说是不是？很贴切。就你事儿。这个。哎，对了，你来训练营的目的是什么？为了打赢柳莎呗。当然是这样啊！最主要的原因当然是因为我爸支持我啊，他的心思我最明白了，他希望我能够多磨练磨练。那你打算以后怎么办啊？未来真的当保镖吗？我不知道啊。我我现在觉得当保镖挺酷的，跟我以前想的都不一样。那训练营也过半了，你是不是应该考虑一下啊？干嘛考虑那么多呀？年轻就是要活在当下，你知道吗？要快乐一点。好，那我加速了啊！虎狼女，坐稳了，加速了。
没事，这小子干嘛去了？第一次看见你的时候，我觉得你和我十分相像，这也就是我们为什么会如此亲密的原因。无论如何，你和我永远在一起。无论我们身处何方，无论是在四分之一英里的赛道，还是在地球上的任何一个角落，在这个世界上最重要的就是屋檐下的你和我。此时此地，我们永远在一起。没想到你也喜欢看《速度与激情》啊！那当然了，我都看到七了。也是，太过瘾了。如果我这辈子能够开一回《速度与激情》里面的任何一辆车，我也就知足了。哦。你说。会永远在一起吗？嗯，未来的事情怎么能说得准呢？说不定很快就会分道扬镳了。别啊，赶紧呸呸呸！这话多不吉利啊！呸呸呸呸！你看，是啊，真的好漂亮。去看看吧。好，走吧。现在已经是今天了。啊，对啊，那就待会儿见。嗯，做个好梦，你别睡过头了，不然明天又得被罚了。好。嗯，做个好梦。拜拜。你别睡过了。啊，这这这个你刚才说过了。